desde el surgimiento del cristianismo, las iglesias fueron creciendo en tamaño como una forma de ostentar poder y estatus de las diferentes regiones. Curiosamente, esto no sucedió en Grecia, donde en el siglo V de nuestra era se construyó una de las iglesias más grandes del mundo y luego de su trágica destrucción, poco tiempo después, no se intentó repetir esta hazaña. En nuestra aventura del día vamos a explorar los restos de la Basílica de Liqueo, la más grande de la historia de Grecia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Lequio era el puerto norte de Corinto y se encontraba protegido por las murallas largas. La basílica se encuentra en la parte noroeste del puerto, junto al mar. Tenía 179 metros de largo, incluyendo el patio, y un ancho máximo de 50 metros. Estaba formado por tres naves paralelas y una nave transversal formando una T. Se comenzó a construir a mediados del siglo V y fue completada entre finales del siglo V y principios del siglo VI. Como se puede ver en esta reconstrucción, sobre el altar se levantaba una torre cuadrada con un techo piramidal sostenida por pesados pilares y columnas dobles. Fue devastada en el terremoto de 551 o 552, aunque algunos autores piensan que pudo haber sido destruida por un tsunami. La Basílica de Lequeo estaba dedicada a Leonides, obispo de Atenas, quien fue martirizado junto con siete mujeres a medio del siglo III d.C. arrojándolos al mar. Los suelos de la basílica están adornados con opus sectile y todavía se preservan capiteles de algunas columnas. La iglesia estaba bordeada por edificios complementarios. Al noroeste se encontraba el baptisterio, probablemente más antiguo que la propia basílica y que se conserva mejor que esta. Las excavaciones han revelado restos de casas del siglo VI d.C. que datan de antes y después de la destrucción de la iglesia. Si te gustó este video, en nuestra próxima aventura de esta serie vamos a visitar las ruinas de Sisión.